是很有缘分，那就是感情。Começar o Sirius e o da toda esfera está começando. Mais um. Alegria, gente... É, olha só, voltando. Achou que não viu. Oh, 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 oh. <risos> e estamos aqui, vamos nos apresentar. No último episódio a gente nem se apresentou, nem nada. Começamos com, com o GHM, aquele que tem já um canal no YouTube famosíssimo. Só que não. <risos> já tem até cópia, né, mano? Diga aí, fala, fala mais sobre você. Ma Oi, é pode, pode? Podcast. Estamos aí. Você tá. vê, né? Quando você começa a fazer história, as pessoas te copiam. <risos> Se apresente, meu jovem. Ninguém te conhece ainda. Fala o seu nome, Desculpa. seu bairro. É meu nome? É currículo? É currículo, é currículo. É pra mandar é currículo. pra onde? <risos> Beleza, só tem um jovem que, que gosta de animes. Gosto de ler disso? Não, não é Tinder, não, meu jovem. É só você falar assim. Ah, tá, pode deixar. Desculpa, foi mal, 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 pode deixar. Eu pensei que eu tinha falado amanhã. Eu tô tentando. Hoje já vazou, viu? Então tem que falar. GHM. Não, eu falo só o seu nome. Eu falei meu nome duas vezes. Você ouviu isso? Então tá, né? Que apresentação merda. Mas vamos lá, e o próximo aí? Quem é o próximo da fila? Você, mano. Cara, pode ser eu. Eu mesmo. Então vou lá. Então, e aí, galerinha? Tem essa apresentação e você se decide aí. Que coisa, O cara foi desse tô mal, jeito. Tô mal, não, não. Peraí, peraí. Peraí, galerinha. Não, meu nome é Felipe. E tamo aí, a galera. E é isso aí. Decide aí. <risos> e esse é. Fala, é o host do programa. Só vou falar isso também. Vocês também não falam nada direito. <risos> meu nome é Samuel. E estamos aí com o Nerdistcast. E vamos começar o tema de hoje. Vamos falar sobre o que hoje, hein? Poderíamos falar é, sobre é. jogos? Poderíamos, poderíamos, né? Não é que nós decidimos isso, não. Nós não poderíamos falar. É isso, é bom. Poderíamos Eu falar sobre jogos hoje. Então vamos, bora, então, pra essa bagaça <risos> E tipo, como é que foram os jogos, os primeiros jogos que vocês jogaram, assim, o primeiro videogame que vocês tiveram contar? Pode falar, eu não lembro o nome, mas. Verazão, verazão. Verazão, vai, já ganha. Não, mas não pode deixar. Já, todo mundo jogou, jogou aquele jogo Super Mario? Já, ué, com certeza, quem nunca? Não pode estar, não. Então a nossa infância foi parecida, pelo menos no começo sobre jogos. Mas é velho, nós temos a mesma idade aqui, todo mundo tem 24 anos. Isso é verdade, Hã? mas aqui eu posso fazer uma sugestão e fazer uma pergunta a cada um. É, é o seguinte, cara, é, queria saber de cada um aí qual que foi o primeiro jogo que jogaram, qual que foi o jogo que mais marcou a infância de cada um aí. Não vale ser o mesmo, não. não. É lógico que não, nós somos diferentes, pô. Não, não, Mas quando você fala... Eu, tchau, o, primeiro, o primeiro jogo, às vezes, pode ter sido melhor, mas não dá de diversificado aí. Ah. ah, sim, entendi. Pode ser jogos também começando pelo celular ou só de console? É só pra eu saber. Tudo, mano. Tudo. Pode ser. Ah, ah. Eu tive aquele telefone 1100, tinha lanterninha, tinha um joguinho da, da navinha. Sim, eu sim, jogava sim. demais. Isso, isso, isso. É o Space, Space Impact, Impact, não sei. É, era doido. Tentar passar de fase. Jogar de aquele telefone, mano. Aí depois foi evoluindo oh, pra aquele, é... aquele minigame que tinha joguinho de carrinho. Ah, sabe? Comprava a carrinha hoje. Aquilo era muito doido. Eu tinha <risos> aqueles minigames também. Depois foi o primeiro Tamagotchi. Então, no final, quem já ah, teve tá. Tamagotchi? Mas esse foi o jogo que te marcou. Mas esse foi o jogo que te marcou? Não, o Tamagotchi veio depois do minigame. É que as coisas foi evoluindo. Nossa, ah, mas tá falando. Eu tive uma infância difícil, entendeu? Né? Infância difícil, né? 
Aí, por exemplo, eu comecei a jogar com, sei, eu tinha uns 8 anos, e comecei com esse joguinho da Navia. Foi, foi um dos jogos, melhores jogos pra mim, na minha opinião, porque pra época era um jogo muito grande, várias fases, vários chefões lá e tal, e era um joguinho muito interessante. E depois disso, cara, eu comecei também no, na, é Game Boy não, Game Boy é Nintendo, né? Mas é que é Brink Game lá. Brink Game, era, Brink Game, isso. Era top pra caramba. Mas a gente aqui com o quê? Com oito, nove, até um pouco menos, jogando esse jogo. São jogos criados no Japão, na China, e o pessoal lá começa bem antes do que a gente. Então, criança lá, naquela época, isso chegou pra gente muito tempo depois. Já era ultrapassado lá na época, né? Até que eu pudesse ter meu, Já, lá, primeiro, meu primeiro console, comecei lá no Polystation, achei que era Play 1. Não, o Polystation era Play 2. Eu lembro, eu lembro, você chegou, chegou falando na escola, não, eu comprei, eu comprei, eu joguei, eu comprei, eu joguei. Aí nós foi ver um Polystation. Ah, é, aí eu perguntei se era no lugar de colocar um cartucho, era ali que colocava o CD. O CD, né? <risos> Tem uma época que eu lembro é, soprar o cartucho. Alguém já fez isso? Tem que já. Soprar, eu, eu, tive, eu, tive, eu tive só um, 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 um Super Nintendo aqui. Mas só que assim, eu joguei bem pouco ele. Bem pouco, bem pouco. Que eu fui mais pra, pra esse Brink Game, pro Playstation, aí sim, mas eu tive muito pouco console, tá? Muito mais o, o, o mini game, os Brink Game. E tira esse trem aí, os Brink Gay. E depois que eu fui tendo os outros jogos, depois os outros consoles, eu não tive pouco console, eu jogava mais na casa dos meus amigos, mesmo, na casa de Felipe, ele comprava o PlayStation, ele chamou nós pra ir lá. Mas, tipo, era bem, era bem isso, velho. Eu não tinha, eu não cheguei a ter poucos consoles. Eu jogava muito no PC, né? Mas, mas é sim, bem, bem, bem feio. Eu lembro da vez que Felipe. <risos> Nós tava foi jogar futebol e perguntou como é que chuta. <risos> faz gol, como é que faz gol? Como é que faz gol? É? Como é que faz gol? Como é que faz gol? Cara, mas, mas era, era uma coisa nova pra mim, saber jogar futebol. Mas aqui, Não. Pra mim, é. falando questão de, de plataforma, um jogo de cada plataforma que mais marcou, pra mim, em Play 1, cara, foi o, o Vigilante. Não sei se vocês, vocês conhecem esse jogo. A gente tem um, foi Vigilante, Dinocris, 1 e 2 e Resident Evil. Pra mim foram os melhores jogos. Eu sabia que você falou. Eu sabia, eu sabia que você falou esse jogo. Aqui. O dia que você comprou esse controle, ah, eu comprei um jogo todo de Dinocris. E é um jogo difícil, cara. Se você tiver detonado, você não, não consegue ver nada. Isso é uma coisa que, que mudou, né, velho? Antigamente a gente não tinha esse acesso detonado. Quando nós estávamos conversando um dia, né, Gustavo, subir. É, como é que fala o trem? É. Detonado, né? Detonado. Hoje é gameplay. Mudou. Hoje em dia é gameplay. É, antes era detonado. E, e tipo, bom. velho, era. E era muito difícil os jogos, so. Você pega um Resident Evil, aqui primeiro, você tá doido, so. Um jogo muito, muito difícil. Muito tipo, difícil. assustador também. Pô, e, e, e a dificuldade era muito alta nos jogos. Hoje em dia se perdeu muito, né, velho? Eu acho que o jogo ficou muito fácil, né? Tá até fácil de criar, talvez, é. não depende de conseguir fazer curso. Você vê se não, posso criar jogos de nem Android ou até console. Você vê, um jogo que eu não jogo, ver, mas... que todo mundo joga e fez sucesso. Free Fire. Que jogo, hein? Ah, pois é. Um jogo assim, hoje, hoje em dia tem jogo de criar jogo. <risos> tem, velho, eu vi isso. Eu vi isso, eu vi isso. É muito bizarro. Porque, tipo, também a gente viveu muito fora, né, velho? Não foi só no videogame. Acho que o videogame chegou pra nós, mas a, a gente é de uma época que brincava muito na rua, né, velho? É, brincava muito na rua, é. só que, tipo, é. teve uma época que eu tive um videogame que ninguém nunca teve. Nem esse é o nome. Sabe o que você comprava na promoção, é. aqueles DVD, que vinha com duas manetes? E aí você ligava o ah, DVD, sim, você... ia per... ligava ah. o DVD, nada, apertava pause, e aí ele os jogos. <risos> Mais de mil jogos poder jogar. Já que... Verdade. Tínhamos até uns exclusivos lá, uhum. tinha um de Mario Bros. Mario Bros. Polystation. Era, não é Polystation, na verdade a plataforma é, é mesmo, né? É Nintendo. É super, 
Super Nintendo. É Super Nintendo, o primeiro Nintendo. Aí, é, que tinha Gradiente, uma, 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 uma marca assim, eu não lembro. Que era o DVD mais antigo. Eu tinha um DVD. Eu tinha um da Vicine também, que tinha alguns jogos, mas era primo. Os jogos eram bons, mano. O Polo Station, é, tinha, um jogo, tinha um jogo bom pra caramba. O Polo Station vinha com um milhão de jogos. Só que só a primeira página não era repetida, o resto começava repetido. <risos> Isso que mata, não vou pagar ninguém, não. Jogos repetidos. Se não travar, tem outro. Agora, Agora cara, você vê a gente eu queria... aí crescendo. E a gente podia ir na La House, né, jogar com Strike. Quem nunca? Eu não. Eu não. <risos> Você é? Nunca? Eu nunca, nunca pô. Nunca, nunca, velho. Fui. Nunca fui no Lan House. Por quê, velho? Eu acho que... Eu, sempre que eu, é, eu acho que eu nunca fui no Lan House. Pra... Hã? Não, é sempre não, é sempre não, você é doido. Nunca você já teve computador internet. na vida toda? Eu tive computador em 2000 e... que? 2009, por aí. Computador? E tem até hoje o mesmo. É, eu também tenho o mesmo até hoje, mas... <risos> tipo, a primeira vez que eu tive... Tipo, a primeira coisa de videogame que eu tive que era meu assim mesmo foi o Play 1. Mas eu nunca tive isso, velho. Eu tinha, tinha velho. É o melhor, tipo, um dos melhores videogames que tem, velho. Tem muito jogo bom. Era bom aquele Tony Hawk, né? Isso, né? O melhor que tinha. Tony Hawk era muito bom. Muito bom. Tinha uma história rara, rara. Era bom pra caramba. Sim, demais, demais. Eu gostava muito do. Medalha de Honra. Medalha de Honra era muito bom, velho. Tinha até um jogo, o Jack Chan, né? O Play 1, né? Sim, o Jack Chan, isso, eu tinha esse jogo. Eu tinha, era muito bom. É Hermineu, um jogo de tiro, que era aquele bonequinho de plástico, sabe? De guerra, pra vira. Sim, sim, eu tinha ele. Eu tinha esse jogo. Acho que a maioria dos jogos. Eu tinha esse jogo. Aí todo mundo jogou. Play 1. Já sim, jogamos basicamente tudo, é muito, sim. É, tem muito clássico, né, velho? Muito clássico o jogo de play, né? Gran Turismo mesmo. Tem um antigamente que Sim. fez até sucesso hoje o Sonic. Né? Ninguém nunca falou dele, né? Sonic pra Playstation, Sonic... será que é alguma coisa? Sonic é da Sega. Eu Sony. não lembro. Eu não lembro. É, depois é. da Sega. Teve um da Sega, né? Teve do... Como é que chama aquele videogame da Sega? Eu esqueci o nome. Sega. Mega Drive? <risos> é, Mega Drive, Mega Drive. Eu chego, eu chego. Eu, primeiro, quando eu joguei Sonic, eu falei, caraca, que jogo que era muito tipo, era simples, né? mas era muito bom, velho. As cores, a música e tudo era muito bom, velho. Tinha um tal. É o Mega Drive. O Mega Drive tinha o Asterix e o Belix, velho. E isso era um jogo muito clássico. Era do... muito clássico. Eu em 2020 comprei um Day 2. Eu só passei ah, ah, 20? É. 2020, comprei um Play 2. Não tive a fase de todo mundo tem. Todo mundo não, velho. Só burgueiros. Aí dois eu tive que ganhando, né? Só que era mais do meu irmão que ganhou de Natal. E eu lembro que eu juntava o dinheiro Aí. pra comprar no, nos camelôs, né? Três jogos por 10 real. E eu tô é feliz, comprava uh, o Dragon Ball, Dragon Ball é, Budokai. Todo, 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 todo domingo que... comprava o um novo, novo Bomba Pet. É doido. Eu não lembro que tinha da Tô. Não é burguês, não. Aí eu tive que eu comprar. Não, assim, eu... não, na opinião de vocês, compensa? Você acha que compensa 2020 com o PlayStation 2? Véi, pela nostalgia, compensa, velho. Tipo, eu acho que tem muito jogo bom, velho. Tipo, você não viveu a época, velho. Você não teve oportunidade. Não, você viveu a época, você não teve oportunidade de ter. E tipo, velho, tem muito jogo clássico, você não tem como. Você não tem remasterização de Black. Black é um jogo muito bom, tipo, você que gosta muito de jogo, muito jogo bom de guerra, velho. Black é muito bom, velho. Eu, eu queria tanto jogar o Bully, sabe? O Bully, o Bully, jogo. Muito bom, Tipo, também. eu era fibrado. Eu queria jogar aquele jogo, velho. Eu queria jogar agora, tem umas três jogos pra, pra 360. Tipo, tem muito jogo bom, velho. O Black é deve ser top mesmo. mesmo. Eu lembro da imagem da capa dele, ele era cheio de, de bala, né? Que bom. Né? Uhum. E, e o Black usou. O Black usou o potencial máximo do, do Play 2 aí, né? O fim da. O Play 2. Verdade. Da, da saga do PlayStation 2 aí. Começa a lançar os jogos melhores gráficos. Aí usou Sim. o potencial todo do Aquele jogo lá do Call of Duty. Alguém jogou? 
Ah, pode, pode. Dois. Vai, corte no sangue. Eu joguei, eu joguei vários. Muito bom, o jogo é excelente. Eu lembro que a gente não jogou, pode. foi o modo zumbi, né? Que vocês estavam querendo, né? Era qual jogo? Isso. Aquele é o Black Ops 3. <risos> PS4. Conte, conte, essas, conte essas... É, exatamente. Conte essa história, GH, do nosso Vamos jogo. chegar lá no Você começou a contar no... É, nós somos três dois ainda. Contou essa... <risos> Verdade, vamos, vamos, vamos mostrar a cronologia. Mas vamos falar de PS4? PS3, velho. PS3 tinha Blitz lá, os jogos de anime. Que isso aí? Foi é, jogo é. de anime. Eu nunca, eu nunca fui bom, né? nunca tive PS3. Eu nunca? Sempre, aí da parte daí eu fui, eu fui pro Xbox. Aí ah, Xbox na veia. O PS3 eu comprei, é, eu é, acho é. que eu tinha 18, 19 anos. Eu lembro que eu paguei os 1.200, cara. Todo feliz, o primeiro videogame que eu peguei com meu esforço. Só que, tipo, aí hum. nos amigos todos, eles começaram a comprar o Xbox. E os jogos eram 10 reais. E eu comprei só o jogo original de 150, ou jogo de segunda mão. Na própria loja mesmo, 80 pontos. Eu tô, eu tô, eu tô falando, ao burguês, ao burguês. Aí quando eu conheci o artista, não, o Samuel, o que que fazia? Camelô, qual é o jogo não? Por que será? <risos> Porque eu não sou burguês igual você. Não, eu não tinha conhecimento. Eu não, eu não, não tinha conhecimento, né? Porque senão você faria o mesmo. É economizar, né? Só comprar um jogo que ficavam. Tá? É três pessoal. É três Deus tem pouco. Deus da guerra. Meu Deus da guerra é conhecido, cara. Ele é bom. Do Play 2, do Play 2, do Play 2, do Play 2, do Play 1 teve, teve Deus da Guerra, teve não, né? Deus da Guerra foi só no Play 2, né? Play 2. É, e eu tô... Eu tô tem o Príncipe da Peça? Príncipe da Peça, príncipe da peça ah, jogava muito no Play O Príncipe da Peça é que tem. Jogava muito Play 2, PC. No Príncipe da Peça. Joguei, é, joguei muito no PC. No PC eu joguei muito, muito, muito. O Príncipe da Peça era muito bom, vai. Mas o PC... Você que até que me, me, me emprestou. O PC é bom que sempre pode ir atualizando, se você não consome, né? É, não precisa, mas não tem é graça do que você pegar e jogar no console. Ah, eu tô jogando console. Nostálgico. Sim, vai. Tem. Vocês tem, têm isso? Vocês têm, têm essas coisas de, tipo, na hora de jogar, vou ficar de jeito, vou sentar de jeito, vou, sei lá, pegar água pra não poder levantar e fazer alguma coisa. Tem, tipo, vocês tiram um tempo, agora eu vou jogar e pronto, não quer saber mais de nada. Aham. Eu não mexo com nada, cara. Eu só jogo e esqueço do resto. Não é possível até falar tem um de ouvido. <risos> Sério? Sério. Tipo, tem... Vocês têm, assim, aquela de... Ah, não, agora eu vou jogar, vou sentar só de jeito. Só sento nesse lugar do sofá, ou só coloco o sofá dessa forma, ou vocês só, só chegam e jogam? Não, ah, eu chego de sofá mais de perto. Pera aí, um de cada vez, cara. <risos> Prossegue. Sim, fala, sim, fala. Pode ir, não, pode ir. Depende dos jogos, porque se for um jogo de luta ou futebol, depende da reação do jogo que ele te traz. Fora que a gente vibra também. E aí se você estiver perdendo, você reclama, pula. Não, como é que eu errei isso? Aí você fica com aquela reação toda, entendeu? Fica muito eletrizado. Então ficar sentado parado, parado em uma posição, acho que seria difícil. Na minha concepção. Mas se for um jogo que, tipo, um Resident Evil, ou um jogo de guerra, assim, que você tem que ficar focado. Não, mas... Ter... Parei alguma coisa diferente. Porque tem vezes que eu tava percebendo Nossa. que o jogar jogo de guerra, tipo com o Call of Duty, aí o cara ia levantando pra cima e ele levantava a manete também, tem vezes que ela tem pé, então pra mim não tem jeito não. <risos> Vocês têm esse stick de tipo jogo de corrida, virar e tudo? E Volante? Tem esse padre. <risos> Você faz isso? Não, não faço não, cara. Você faz. Faz, vai. Você faz, mano. Não. Você não, faz, cara, eu sei. Isso, <risos> e quando você tá falando, fala mais sobre também se tem essa mania de sentar de um jeito, alguma coisa assim. É, Mas cara, igual o jogo tá falando. Depende do jogo, depende muito. Do que você tá jogando, e do que você tá jogando. Aí cada um vai de um jeito. Você tá muito tempo na, na, mesma, na mesma postura também. Chega a hora que incomoda e às vezes também você tá jogando tanto tempo e começa a dar sono. Você fala assim, ah, vou levantar um pouco aqui, vou mudar de posição, vou fazer alguma coisa. Ou você senta em cima da perna, numa cadeira, e dói a perna. Assim. 
mudar. Mas. É, é isso aí, cara. <risos> Ninguém vai ter uma postura para jogar, não. Tem cara que cara que levar a cara lá no militou, ficou confuso. Verdade. Isso é verdade. Eu, eu também acho que eu sinto de qualquer jeito, velho. Quase. Assim, igual, igual falou, velho. Quanto, quanto na pressão, assim, alguma coisa, um jogo de futebol, algum jogo de gag, tá mais... Tipo tá mais eufólico, tá mais difícil, eu sempre tenho aquela mania que eu acho que, acho que todo mundo tem, velho, de sentar certinho, sabe? Começa é, é, é. um jogo, você tá difícil, você, você é, velho, você apruma o corpo, você fica todo sentado direito, você tá ganhando de pô, você tá todo desrelaxado, aí quando chega, chega uma hora que é difícil, tu apruma o corpo, véio. acho que todo mundo tem isso, <risos> Véio. Tem uns jogos que são, são legal, né, velho? Eu acho que ultimamente, velho, assim, pra algumas pessoas, fica é mais difícil desse contato, né, velho? Agora com o jogo online fica muito, assim, distante, né, velho? Mas tinha aquilo de sentar uma galera pra jogar e tal, você faz o seu grupinho ali, eu acho que é de perder um pouco isso, né, velho, com o trem de jogar online. Acho que ultimamente, né, velho? Nos tempos que nós estamos vivendo, dá até. É, agora, agora que a internet ficou. <risos> agora que a internet ficou boa, aí acontece isso. Fica acessível, né, pra. É, velho. É, sim, porque eu acho que. Aquilo tem de ser. Igual nós fizemos aqui, aquela vez aqui em casa, velho, tipo, de sentar, nós jogamos, um zoando o outro. Aquela vez que nós fizemos. Que eu lembro até hoje, velho, nós estávamos jogando. Não sei mais, meu primo, velho. Tipo, pois é. Naquela vibração, velho. Vai pra perder, vai perder, vai perder, ganhar. E nós começamos a pular. Tipo, foi muito louco, velho. Eu acho que hoje em dia, um jogo online, eu acho que se perde um pouco isso. Acho que é legal você tá jogando ali, tá trocando ideia, igual nós estamos fazendo aqui também, que é uma coisa online. Mas eu acho que perde um pouco, vocês não acham isso, não? Com certeza, e, e Gustavo vai concordar comigo ah. isso aí também. O pessoal hoje em dia é, diversifica muito. Por exemplo, tem uns caras que. Muda muito pra plataforma, não vou citar nome. Plataforma de. de, 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 de não tá pagando, não? É, não tá pagando. O cara fica assistindo série, vai fazer outra coisa, rede social. O pessoal tá mais ligado nisso aí, querendo ou não, sobra mesmo tempo pra fazer as coisas que a gente fazia antigamente. Porque antigamente a gente era o quê? Era estudar, ir pra casa, fazer exercício, né? Porque a gente era os caras. Certinho? Uhum. 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 Não era, pô, tô concordando, tô concordando. Concorda. Prossega a história. Aí o pessoal não é que deixa de lado, mas diminuiu a intensidade É, pô, eu acho bem isso também. O povo perdeu esse contato. Eu sei que é É, porque ressaltando que o artista tá dizendo, algumas pessoas hoje em dia querem mais conforto. Às vezes não querem nem sair de casa. E o problema é que o telefone ajudou muita gente, só que cada notificação que chega, você para pra ver. Ou seja, tira o seu foco, você para de prestar atenção naquilo que você tá fazendo. Tá entendendo a ideia? E é mais difícil aí. Complica um pouco. Quando a internet era ruim pra jogar jogos online, era bom, porque as pessoas, não, vamos jogar jogo online, tá um jogo, alguém tá lá. Aí a gente tava no chat, na conversa. Por exemplo, na época do, do Constrike. Aí todo mundo jogava, tirando Samuel, né? Aí todo mundo jogava, ficava de boa, <risos> entendeu? As pessoas conversavam no bote, era tudo, era legal, foi evoluindo. Só que, tipo, nem é todo mundo que dá pra ter. E depois as pessoas começaram a fazer o quê? Detonado, lives, gameplay, hoje em dia fazer isso. Mas, passa a palavra pro Samuel. Não, mas é, véio, tipo, perdeu demais. Eu acho que... A gente antes, sei lá, velho, acho que curtia mais essa vibe de jogo multiplayer. Acho que hoje não tem isso, velho. Se você pegar um, as plataforma atual, não tem esse multiplayer offline. Se tem, tipo, tem a oportunidade de, por exemplo, jogar de quatro ou. Isso é o Você falando isso aí. Foi o episódio com os caras. Black Mirror. É. 
Você vai acompanhar Black Mirror? Eu comecei hoje, ao vivo. Agora vamos falar sobre o PS4. Vocês já jogaram? Eu joguei o PS4, eu joguei. porque eu tenho uma. Eu tenho uma denúncia aqui fazer. Faça? Um certo. Um certo ser humano, que eu não vou citar o nome. Não vou citar porque é falta de ética, de HM, anime, <risos> Gustavo Martins. Não vou citar o nome, é falta de ética. Não corta meu pescoço? Ele foi levar a gente para ele. Ué, corta meu pescoço. Fomos jogar. Levou nós para jogar um PS4. Falei, beleza, vamos. Vamos. Eu fui lá, todo disposto. Achei que eu ia jogar um PS4. Andando no lá, no recinto. Não dá, não só. Não é tá triste. E chegando, chegando lá no recinto, nos deparamos. Ó, oh, o PS4, a capa era de PS4. Antes de chegar aí, quando tu chegou lá dentro, o que, que você viu? Você viu o PS2, viu o Xbox 360, viu o PS3 e o PS4. Só deixar uma ressalva. Isso. Isso, isso. <risos> boa, mais uma boa ressalva. Chegando lá, sentamos, cumprimentamos o moço lá do local. Bom, bom dia, bom dia. E vamos ligar. Qual jogo vocês querem jogar? Qual jogo tem aí? Ah, tem esse, esse e só também. <risos> então coloca um, um código para nós. Um códigozinho é bom. Aí ligou no videogame. O que é que nos deparamos? Com a imagem, parecendo que eu tava num pós-fashion da vida. A imagem de Play, Play 2. Play 2 total. Play 2, bem Play 2. O Play 2 é ruim ainda. Tava começando. É um beta do Play 2. Beta. Aquilo lá não era PS4. Aquilo lá não era PS4 nem aqui, nem, na, nem no Paraguai. Você lembra que você tirou uma foto? Vai, que você sim. pôs o dedo de paz e amor assim na frente do PS4 pra resistir tá jogando? Foi muito feio aquilo, velho. Aquilo lá não era PS4 nunca, velho. <risos> Foi passado pra trás bonito. E o artista saiu o braço Você né? dois... lembra disso? O artista saiu o braço pingando? Eu jogo desse um gráfico desse eu jogava lá em casa. <risos> Ele só tinha dois jogos. Os dois jogos. Os dois jogos tinham. Era do PS3. Aí eu fiquei na dúvida que eu era PS3, mano. Nossa. Que, que, que feio. Foi muito feio aquilo, velho. Amei, velho. Muito, muito feio. Foi véio. uma experiência ruim pra você de é. dois reais a hora com o PS4. É bom que só você pagou. Aí perguntou, quer jogar mais? Eu falei, não, 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 tá bom. Tá uh, uh. O sol tá embora, tá tarde. Tá 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 recados finais, recados finais, alguém, alguém, alguém? alguém? Pode, 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 pode. É, Joga em Bad My Cry. O quê? Devil My Cry. Devil May Cry, Devil May Cry, Devil May Cry. Assassin's Creed, melhor que tem, e... tem até filme. Tem até filme e eu fico com... Com Minecraft. Que? <risos> Nem vira a volta aí, vamos dar a volta também. <risos> pra quem falava mal, 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 hoje até indica. <risos> então é isso, galera. Esse foi mais um Nerdscast, né? E vai dar, vai ter aquele momento de frase pra terminar, frase de efeito. Ou seja. Ah, coloca. Legal. Hum, cadê? Eu tô esperando essas frases de efeito, cadê? Eu já falei. <risos> Jogue Dead My Cry. Hum? Jogue. Ah, então tá, né? Que frase. E ou seja, ganha. Tem seu, sua última fala. Assassin's Creed, melhor que tem. Oh meu Deus, tá bom né, é isso, 
Pensei que você ia falar alguma coisa, mas é isso, final merda, né? Putz, meu Deus. Falou, galera. Alô, alô, Nerd Bicicast. Podcast. Quem quiser gravar assim, vamos falar todo mundo junto. Tchau, 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 tchau. Pode, 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 pode. Tchau, tchau. Falou, falou. Chegando lá, chegando, chegando. Para isso, eu vou colocar. <risos>